సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇప్పుడే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే నోటిఫికేషన్ పొందండి అందరికీ నమస్కారం జియో వారు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ కోసం జియో మిట్ అనే యాప్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ యాప్ను ఉపయోగించి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ని దాదాపు వంద మంది సభ్యులతో కనెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఈ యాప్ని ప్లే స్టోర్లోనూ అట్లాగే ఐఓఎస్ వాటిలోనూ అట్లాగే ల్యాప్టాప్లోనూ కంప్యూటర్స్లోనూ దేంట్లో అయినా ఉపయోగించుకోవచ్చు ముందుగా మన మొబైల్లో ఎట్లా ఉపయోగించాలి ఏంటనేది చూద్దాం ముందుగా మీరు జియో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ యాప్ అనేది మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే టైప్ చేసినట్లయితే టైప్ చేసి సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇలా జియో మీట్ అనేది ఒక యాప్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది ఈ యాప్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఓపెన్ చేసుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఓపెన్ అని చూపిస్తుంది మీకు ఇట్లా జియో మీట్ అనే యాప్ అనేది ఒకటి వస్తుంది దీన్ని ఓపెన్ చేసి మీరు మీ మొబైల్ మొబైల్ నెంబర్తో కానీ లేదా ఈమెయిల్ ఐడితో కానీ రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ సైనప్పు కింద చూసారా సైనప్పు సైన్ ఇన్ అని ఉన్నాయి ఇవి రెండు కాకపోయినా కూడా మీటింగ్లోకి మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటే మనం జాయిన్ మీటింగ్ జాయిన్ ఇన్ ఏ మీటింగ్ మీద క్లిక్ చేసి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి మీటింగ్ ఐడి మీటింగ్ ఐడిని ఇక్కడ ఇచ్చి అట్లాగే మీ పేరు ఏ పేరు అయితే డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ పేరుని ఇక్కడ డిస్ప్లే ఐడి ఇక్కడ మీరు టైప్ చేసుకుని మీటింగ్ మీద జాయిన్ అవ్వచ్చు జాయిన్ అయిన తర్వాత పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మిమ్మల్ని వాళ్ళు మీటింగ్ ఏ పాస్వర్డ్ పెట్టారో అది కూడా వాళ్ళు మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీటింగ్ ఐడితో పాటు మీటింగ్ పాస్వర్డ్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ రెండు మీటింగ్ ఐడిని మీ పేరుని ఇచ్చి జాయిన్ అయ్యే తర్వాత మీకు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ని ఇచ్చి మీరు ఆ మీటింగ్లోకి ఎంటర్ అనేది అవ్వచ్చు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ సైన్ ఇన్ అవ్వక్కర్లేదు సైన్ అప్ రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండానే మీరు మీటింగ్లకు కూడా అటెండ్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఇలా అటెండ్ అయ్యే ముందుగా మనం సెట్టింగ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు డోంట్ కనెక్ట్ టు ఆడియో మన ఆడియో కనెక్ట్ అవ్వకుండా మ్యూట్లో పెట్టుకోవచ్చు అట్లాగే మీ వీడియో కూడా ఇలా ఆన్ చేసుకుంటే ఇది పై బటన్ ఏమో మీ ఆడియోని మ్యూట్ చేస్తుంది కింద బటన్ ఏమో మీ వీడియోని మ్యూట్ చేస్తుంది ఒకటి మీ రెండు కూడా మ్యూట్లో ఉండాలనుకుంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవాలనుకునే ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఉండాలి అనుకుంటే కనుక మీరు లాగిన్ అయ్యి ఈ మీటింగ్లోకి ఎంటర్ చూసుకోవచ్చు ఈ రెండు ఆఫ్ చేస్తే మీ వీడియో అలాగే మీ ఆడియో అనేది వాళ్ళకి వినిపిస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే సైన్ ఇన్ సైన్ ఇన్ అయ్యే ముందు ముందు మన ముందు మనం రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ సైన్ అప్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఈమెయిల్ ఐడి కానీ అడుగుతుంది మీ ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేము అంటే మీ పేరు తర్వాత మీ ఇంటి పేరు ఇచ్చి అగ్రీ టు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ మీ మెయిల్ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి లేదా మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చినా పర్లేదు మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది అట్లాగే మెయిల్ ఇస్తే మెయిల్ ఐడి ఇస్తే కనుక మీకు మెయిల్ వెరిఫికేషన్ కోసం మెయిల్ అనేది వస్తుంది అట్లాగే మీ పేరు ఇలా క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు సక్సెస్ఫుల్లీ ఒక మెయిల్ పంపించామని చెప్పి ఒక ఎలర్ట్ బాక్స్ అని వస్తుంది మీరు మెయిల్ మెయిల్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంది నేను ఆల్రెడీ మెయిల్ ఐడితో రిజిస్టర్ చేశాను కాబట్టి యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ అనే వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే ఇవాళ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అని చెప్పిన వచ్చింది రిజిస్టర్ ఆ మెయిల్ ఐడితో రిజిస్టర్ కాలే కాకపోయి ఉంటే కనుక మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏంటంటే మీకు మెయిల్ రావడం అనేది కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ అని రావడం జరుగుతుంది లేదా మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయితే కనుక మీకు ఆ మొబైల్ నెంబర్కి ఒక మెసేజ్ కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ అనేది ఓటీపీ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు మీ మొబైల్ నెంబర్ అనేది కన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మెయిల్ ఐడి మెయిల్ ఎలా వస్తుంది అనేది మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను నేను మీకు వచ్చే మెయిల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది వెరిఫై చేసుకోమని ఇట్లా మీరు వెరిఫై మీద క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజీలో మిమ్మల్ని పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోమని కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పని అడుగుతుంది అలా చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక సైన్ ఇన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఒకసారి సైన్ ఇన్ అయ్యి చూపిస్తాను మనం రిజిస్టర్ చేసినటువంటి మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఈమెయిల్ ఐడి కానీ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది
లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పిన వచ్చింది మీకు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది కింద మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీట్ మీటింగ్స్ మీటింగ్ సంబంధించి మీ మీటింగ్ ఐడియా అనేది ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది మీరు సెండ్ ఇన్విటేషన్ అంటే ఈ మీటింగ్ మీరు స్టార్ట్ చేయవచ్చు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు దాని పాస్వర్డ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఆ పాస్వర్డ్ని మీటింగ్ ఐడిని మీరు షేర్ చేస్తే ఎవరికైతే షేర్ చేస్తారో వారు వాళ్ళు మీటింగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే చూడండి మీ మీటింగ్ ఐడి ఇది మీ పాస్వర్డ్ కొత్త పాస్వర్డ్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది ఉంది చూసారా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇది మీటింగ్కి మీరు బీ టూ ఫోర్ ఫోర్ డబ్ల్యూ వన్ చెప్పని డబ్ల్యూ వన్ అని చెప్పి మీటింగ్ ఉంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ పాస్వర్డ్ మారుతూ ఉంటుంది ఏ ఎవరీ మీటింగ్కి మీరు ఆ పాస్వర్డ్ మీటింగ్ ఐడి మారదు కానీ మీ పాస్వర్డ్ మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ఉంటే కొత్త కొత్త మీటింగ్లు అనేది కండక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా ఆ మీటింగ్కి సంబంధించి కొన్ని సెట్టింగ్స్ హోస్ట్ వీడియో ఆన్ అట్లాగే మీ మీ వీడియో ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు లేదా పార్టిసిపెంట్ వీడియోని ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీటింగ్లోకి రావడానికి ఆపుకోవడానికి వెయిటింగ్ రూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు అట్లాగే ఈ విధంగా ఈ గై ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అదేవిధంగా మీకు ఈ కాంటాక్ట్స్ అనేది ఆల్రెడీ మీకు జియో మీట్లోకి వచ్చిన కాంటాక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక అవి కూడా ఇక్కడ ఉంటూ ఉంటాయి మీరు షేర్ చేసుకుని అలాగే ఇన్వైట్ చేసుకుని ఈ జియో మీట్లోకి రిజిస్టర్ అయ్యేలాగా ఆహ్వానించవచ్చు అదేవిధంగా సెట్టింగ్స్ అనేది కూడా ఉంటాయి సెట్టింగ్స్లో మీకు ఇక్కడ ఈ ప్రొఫైల్ ఫోటో ప్లే పేరు అలాగే పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంటు జాబ్ టైట్లు లొకేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అదేవిధంగా మీటింగ్కి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు మ్యూట్ మై మైక్రోఫోన్ మైక్రోఫోన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి ఈ ఫిక్స్డ్ సెట్టింగ్స్ అనమాట ఇవి మనం ఫిక్స్డ్ సెట్టింగ్స్ చేసేసుకుంటే ఇవి ప్రతిసారి మనం మీటింగ్ పిట్ చేసేటప్పుడల్లా మనం సెట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి సెట్ చేసుకుంటే అవే ఫిక్స్ అయిపోతాయి ఈ ఆల్వేస్ మ్యూట్ మై మైక్రోఫోన్ ఇది ఆపేస్తుంది అట్లాగే మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు కావాలంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు టర్న్ ఆఫ్ మై వీడియో కావాలంటే తర్వాత ఆన్ చేసుకోవచ్చు మీటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా అట్లాగే ఆల్వేస్ షో వీడియో ప్రివ్యూ మీ వీడియో ప్రివ్యూ కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే పేరు చూపించమంటారా పార్టిసిపేట్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఇట్లాగే ఈ విధంగా ఈ కాంటాక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈ ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి వీటిని మనకి ఏది అవసరం బట్టి అవసరానికి తగ్గట్టుగా మనం సెట్టింగ్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ఒకసారి ఒక మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం ఈ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మీటింగ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది మనం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఆడియో ఇక్కడ బ్లాక్ స్క్రీన్ ఉంది కదా ఈ బ్లాక్ స్క్రీన్ అంతా కూడా మనకి ఇది ఇక్కడ ఫేస్ మనకి మన మన ఫేస్ కనపడేది అట్లాగే పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైనా వస్తే కనుక వాళ్ళు కూడా కనపడుతూ ఉంటారు ఈ పైన ఉన్న ఈ స్పీకర్ బటన్ మీద ఒకవేళ నెట్వర్క్ సరిగా లేకపోతే కనుక దానికి సంబంధించిన ఇది అట్లాగే ఈ స్పీకర్ సింపుల్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే హెడ్ సెట్ అంటే మనం బ్లూటూత్ ఏమైనా వాడుతూ ఉంటే దానికి లేదా స్పీకర్ లేదా ఆడియో ఆఫ్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఈ దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం కెమెరాని ఫ్రంట్ కెమెరా లేదా బ్యాక్ కెమెరా ఇవి కొంత మార్చుకోవచ్చు లేదు అంటే ఈ ఆడియో దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఓన్లీ మన ఆడియో మాత్రమే వినబడేలా చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇక్కడ మీకు నెట్వర్క్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల నాకు ఈ మీటింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంది కింద మీ నేమ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మనకి ఈ విధంగా మీటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది నెట్వర్క్ సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల బయటకు వచ్చే వీడియో రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కింద కింద ఒక ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఆ మ్యూట్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు మ్యూట్ అవుతుంది ఒకవేళ అది డిస్ప్లే అవ్వకపోతే కనుక మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా మీకు అది డిస్ప్లే అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే స్టాప్ వీడియో మన వీడియోని స్టాప్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే షేర్ ఈ మీటింగ్ డీటెయిల్స్ని షేర్ చేయొచ్చు అట్లాగే పార్టిసిపెంట్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసి పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మోడ్ మీద క్లిక్ చేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి హెల్ప్ అట్లాగే మీటింగ్ సెట్టింగ్స్ చాటింగ్ అనేది చేయడం కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే హైడ్ సెల్ఫ్ యూ
మీకు ఇక్కడ ఎండ్ ఎండ్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు లీవ్ మీటింగ్ మీటింగ్ లీవ్ చేయొచ్చు లేదా మొత్తం ఎంటైర్ మీటింగ్ని మనం ఎండ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు మనం మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మిగిలిన వాళ్ళు మాట్లాడుకునే అవకాశం ఇవ్వచ్చు అందుకని మనం మాత్రమే లీవ్ చేయొచ్చు మీటింగ్ని లేదా మొత్తం మీటింగ్ అయిపోతే కనుక ఎండ్ మీటింగ్ ఫర్ ఎవరి వన్ క్లిక్ చేసి మీటింగ్ మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనం మీటింగ్ని కండక్ట్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా మీట్ చాట్ మీద క్లిక్ చేసి మీటింగ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఎవరైనా మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే కనుక మీటింగ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి మీటింగ్ ఐడి అట్లాగే మన పేరు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీటింగ్ సంబంధించిన పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఆ పాస్వర్డ్ కూడా ఎంటర్ చేసి మనం మీటింగ్లోకి జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ విధంగా మీటింగ్ షెడ్యూల్డ్ మీటింగ్స్ కూడా మనం ఇక్కడ షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు షెడ్యూల్ చేసుకుంటే పార్టిసిపెంట్స్కి ఎలర్ట్ వెళ్ళడం అట్లాగే మనం ఆ టైం కల్లా మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం అది కూడా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అదేంగా షేర్ స్క్రీన్ ఈ షేర్ స్క్రీన్ ఈ ఆప్షన్లోకి వచ్చేసరికి మీటింగ్ ఏడి మీటింగ్ ఏడి మనం మన స్క్రీన్ మీద ఏమేమి జరుగుతుంది ఏదైనా డెమో ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక ఆ డెమో ఇవ్వడానికి కూడా మొబైల్కి సంబంధించి ఏదైనా యాప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డెమోస్ ఇవ్వడానికి మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడైతే కెమెరా మాత్రమే కనబడుతుంది మామూలుగా మీటింగ్ అయితే వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్లో అయితే ఇది ఈ షేర్ స్క్రీన్ అయితే కనుక ఈ మన మొబైల్ స్క్రీన్ మీద ఏం జరుగుతుంది అనేది అంటే ఏదైనా ఒక యాప్ గురించి వివరించాలనుకుంటే దీన్ని ఉపయోగించుకుని చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మన జియో మీట్ యాప్ని ద్వారా దాదాపు వంద మంది ఈ మీటింగ్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో